শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন আজ পত্রিকায় সঙ্গে আছি মামুনুর রহমান খান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করি চেষ্টা করব খবরের ভিতরের খবর এবং এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আজ আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের হেড অফ নিউজ রাহুল রা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনায় যাব তার আগে চলেন দেখে নিই প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলো শিরোনাম কি হয়েছে প্রথমেই প্রথম আলো জুয়ার টাকা আওয়ামী লীগ নেতার সিন্ধুকে এই খবরটি আমরা দেখছি এবং ছবি সহ তার পাশে আছে যে বৃষ্টি ভাসিয়ে দিল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল গতকালকে যেটি মিরপুর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের খেলাটি আর হতে পারেনি আরেকটি খবর দেখছি গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থেকে এক দফার আন্দোলন এটি মূলত বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় যেটি গোপালগঞ্জে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলন চলছে সেটি নিয়ে করা হয়েছে একই সাথে আছে প্রধানমন্ত্রী গতকালকে একটি পুরস্কার পেয়েছেন ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কারে ভূষিত শেখ হাসিনা এই খবরটি প্রথম আলোর শেষ পাতায় দেখছি কালকের আরেকটি আলোচিত খবর এত টাকা সবই ফেল না এটি বগুড়াতে যেই দুশো চল্লিশ বস্তা টাকা পাওয়া গেল সেটি নিয়ে আমরা নিশ্চয় আলোচনা করব যুগান্তর যুগান্তরের শিরোনাম দেখছি পাঁচ কোটি টাকা ও আট কেজি স্বর্ণ এটি মূলত আওয়ামী লীগের দুই নেতা সহ চারজনের বাসায় কালকে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান ছিল সেটি নিয়ে করা হয়েছে ভ্যাকসিন হিরো সম্মাননায় ভূষিত শেখ হাসিনা সেই খবরটি আমরা দেখছি পিছনের পাতায় আরেকটি আছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীনকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় কমিটি নিউইয়র্কে গতকালকে যে বাংলাদেশ মিয়ানমার এবং চীনের ত্রিপক্ষীয় একটি বৈঠক হয়েছে সেটি ইত্তেফাক ইত্তেফাকও যে শিরোনামটি আমরা দেখছি যে টাকা নিয়ে বিপাকে দুর্নীতিবাজ নেতারা এখানে অনেকগুলো বিষয় বলা হচ্ছে অনেকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন গ্রামের বাড়িতে কেউ নষ্ট করছেন যুবলীগের তিন নেতার বাড়িতে টাকা গোনার মেশিন শীর্ষ এক নেতার দুই ক্যাশিয়ারি তেরোশো কোটি টাকার মালিক দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন চারশো নেতা কর্মী আরেকটি খবর দেখছি যে পার্লামেন্ট স্থগিত অবৈধ এটি ব্রিটেনের যে ব্রিটিশ যে নতুন প্রধানমন্ত্রী তিনি যে পার্লামেন্টে স্থগিত করেছিলেন সেটি নিয়ে তাদের আদালতের একটি রায় সেটি নিয়ে করা হয়েছে পিছনের পাতায় আমরা দেখছি পাকিস্তানের গতকালকের ভূমিকম্পের যে ছবি দিয়ে একটি নিউজ করা হয়েছে কালের কণ্ঠ সেখানেও শিরোনাম হয়ে এসেছে এবার দুই আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে টাকার খনি গতকালকের অভিযান এবং এটি আসলে গত কয়েকদিন ধরে চলে আসছে আরও একটি খবর আছে যে বান্দরবানের সম্পদের পাহাড় জিম্মায় ছিল পুলিশ অর্থাৎ এই অভিযান এবং এই অপকর্মের সাথে ঘুরে ফিরে কিন্তু শুধু যে রাজনৈতিক নেতা তা না আমরা পুলিশ এমনকি সাংবাদিকদের নামও আমরা দেখছি আমরা দেখছি যে প্রশাসনের অনেক কেউ জড়িত এরকম খবর আমরা গণমাধ্যমে দেখছি কালের কণ্ঠের পিছনের পাতায় দেখছি যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে অগ্রিম অর্থ ছাড় বন্ধ হচ্ছে অর্থ বছরে সরকারের ঋণ গড়ে এগারো হাজার কোটি টাকা সমকাল একই শিরোনাম সেখানে একটি আলাদা খবর দেখছি যে শুদ্ধি অভিযানের পরিধি বাড়ছে এরকম একটি খবর তারা করেছে দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন খাতের অভিযুক্তরা টার্গেটে তাদের একটি বিশেষ রিপোর্ট পিছনের পাতায় আমরা দেখছি বগুড়ায় যে গতকালকে কয়েক মানে কয়েকশো বস্তা ছেঁড়া টাকা পাওয়া গেল সেটা নিয়ে করেছে আরেকটি দেখছি যে এনআইডি যে রোহিঙ্গাদের পাইয়ে দেয়া সেটি নিয়ে তাদের আরেকটি রিপোর্ট সেখানে বলা হচ্ছে যে ফেঁসে যাচ্ছেন ছয় জেলার পনেরো জনপ্রতিনিধি নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ডেলি স্টারেও একই রকমের আমাদের যে চলমান অভিযান প্রধানমন্ত্রী যে অ্যাওয়ার্ডটি পেলেন সেই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে এসেছে তো আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই গত সপ্তাহ খানেক ধরেই তো আসলে দেশের প্রধান আলোচনার বিষয় ক্যাসিনো কেন্দ্রিক যে অবৈধ ব্যবসা এবং সেখানে আমরা দেখছি যে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গ সংগঠন সহযোগী সংগঠনের নেতারাই ঘুরে ফিরে এখন পর্যন্ত অভিযানের গতি প্রকৃতিকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এখন পর্যন্ত যে গতি প্রকৃতি সেটি হচ্ছে যে আপনি নিজেই বললেন সব পত্রিকার হেডলাইন এটা এবং গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এই হেডলাইনগুলো হচ্ছে এবং এমন এমন সব কাহিনী বেরিয়ে আসছে এগুলো বিস্ময়কর তবে মানে একটা বিষয় ইতিবাচকভাবে আমি দেখতে চাই সেটি হচ্ছে যে যে মুহূর্তে অভিযানটা চলছে সেই অভিযান নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে হয়েছে এবং আমরা যতদূর জানি তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই অভিযানটা শুরু করতে বলেছেন যখন তার কোনো তেমন অপোজিশন নাই এমন কোনো ইস্যু নাই যে তার সরকারের ভিতরে খুব গুরুতরভাবে কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে পলিটিক্যাল পার্টি খুবই ম্লান অবস্থায় দেশের ভিতরে পরিস্থিতি কন্ট্রোল অর্থনীতিও মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের ভেতরে এরকম একটি সময়ে এই অভিযানটা সরকারের একটা সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি এবং যে অভিযানগুলো হয়েছে যে সমস্ত যুবলীগের নেতা আওয়ামী লীগের নেতা ওই যে কোনো একটা পত্রিকায় দেখলাম সমকালে যে পরিধি বাড়তে পারে সত্য যে যুবলীগকে ধরা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে ধরা হচ্ছে ছাত
কোনো কোনো জায়গায় যে গিয়ে একটি সংস্থা হয়তো বা সাকসেসফুলি কাউকে আটক করছে ধরছে টাকা উদ্ধার করছে আবার কতগুলো সংস্থা একই সঙ্গে অভিযানে চলে যাচ্ছে তারা গিয়ে দেখাচ্ছে যে না এখানে কিছু নাই সেগুলো তো তারা টেলিভিশন মিডিয়া কাভারেজ করছে ফলে হচ্ছে কি এক ধরনের মানুষের মানে কনফিউশন তৈরি করে দিচ্ছে এই অভিযানের সরকারের যে সদুস উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে সদ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা ঠিক থাকছে কি না অভিযান পরিচালনাকারী বিভিন্ন বাহিনীর একটা সমন্বয়হীনতার কারণে এটা হচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হয় এবং আমরা পত্রপত্রিকায় দেখছি আমাদের টেলিভিশনগুলো নিউজ করছে যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতার মধ্যে কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ দেখছি না এই অপকর্ম বা অবৈধ ব্যবসাগুলোর সাথে সাংবাদিকের নাম এসেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জড়িত থাকার বা ওই ছবিটা তো আমরা দেখছি যে বলে ক্রনিং ক্যাপিটালিজম সেটা যাকে বলে ক্রনিং ক্যাপিটালিজম লুটপাটের অর্থনীতি বলে একটা কথা আছে তাতে হয় কি যখন একটা একজন কেউ অবৈধভাবে টাকা অর্জন করতে থাকে তাকে নিশ্চয়ই পুলিশ সমর্থন তাকে নিশ্চয় আমলারের সমর্থন দেয় তাকে নিশ্চয় পলিটিক্যাল লিডারের সমর্থন দেয় ওই সমর্থনের প্রক্রিয়া দুটো চারটে সাংবাদিক থাকে এটা একটা সোশ্যাল ফেব্রিক্স দুর্নীতির ফেব্রিক্সটা এরকমই হয় ফলে তার সঙ্গে সবাই যুক্ত থাকবে বিষয়টা হচ্ছে যে এই অভিযানটা যেমন অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এর সঙ্গে জড়িত প্রশাসনের অন্যান্য লোকজনদেরকে ব্যবস্থা নিতে হবে আমলা নাকি একবারে ধোয়া তুলসী পাতা নাকি যে তারা কিছু করছেন না বা পুলিশের লোকজন বা অন্যান্য বিষয়টি যে ব্যক্তি হয়ে এতগুলো টেন্ডার বা সবগুলো অধিকাংশই তার কাছে কিভাবে যাচ্ছে গতকালকে যেটা গণপূর্ত মন্ত্রী একটু ই করেছেন যে কিভাবে সে এতগুলো টেন্ডার সেটাও ক্ষতি এটা তদন্ত সাপেক্ষ এই জন্য তদন্ত সাপেক্ষ কারণ তিনি এক দুই কোটি টাকার টেন্ডার করছেন না হাজার হাজার কোটি টাকার টেন্ডার করছেন এবং তার টেন্ডারের হিসাব করলে তার কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না লেবার পেমেন্টের জন্য ওই পরিমাণ টাকাই থাকতে হয় ঠিক আছে কিন্তু এই ভদ্রলোক এই টেন্ডার এতগুলো পেলেন কি করে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি এগুলো চেক করা হলো না কেন সেইগুলো তদন্ত করতে গেলে অনেক লোকের নাম বিদেশ পায় আমরা যেটা চাইছি আমার মনে হয় এটা সবাই বাংলাদেশের মানুষ চাইছে যে এই অভিযানটাতে তথ্য প্রমাণ সহ যেন গিয়ে দেখা গেল যে এখানে বার নেই গিয়ে দেখা গেল এখানে ক্যাসিনো নেই বলা হলো এটা ভালো আছে এই সমস্ত বাদ দিয়ে তথ্য প্রমাণ নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযান পরিচালনা করা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব ধরা এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাইডেন্টিফাই করা একটি প্রশ্ন আছে যে নিশ্চয়ই কোনো একটা অভিযান চালানোর আগে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের গোয়েন্দা তথ্য নেয় তারপরেই যায় তো তাহলে কেমন তথ্য ছিল যে ওখানে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে আসতে হলো যে না এটা ভালো বিষয়টা তো সেরকম ছিল না বা বার কেন্দ্রিক অভিযানও কিন্তু এটা না এটা ছিল অবৈধ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে যারা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করছে অবৈধ ব্যবসা করছে সেখানে তো আপনি যেই প্রশ্নটি তুলেছেন সেই প্রশ্নটি কিন্তু আমি অনেকের কাছ থেকেই শুনছি না এখানে একটা আবার একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে তো এক বাহিনী তো সফল হয়েছে তখন আর এক বাহিনী ভাবছে যে আমাকেও তো একটা টেলিভিশন মিডিয়াতে বা পত্র পত্রিকাতে অবস্থিতি রাখতে হবে এই কম্পিটিশানটার আপাতত কোনো দরকার নেই আমরা যদি সত্যি দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে মিন করি যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে সমর্থন করি তাহলে আমাদের উচিত হবে প্রত্যেকেরই এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যাতে সাকসেসফুল হয় সেটা এখন স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন সেক্টরে যারা দুর্নীতিগ্রস্ত আছে তারা চাইবে এটাকে ফয়েল করে দিতে এই জায়গাটা সরকারের জন্য খুবই একটা পিচ্ছিল জায়গা বলে আমি মনে করি কারণ এই ব্যবস্থাপনার ভেতরে এই পরিবেশের ভেতরে এই সিস্টেমের ভেতরে এরা আছে এরা চাইবে না যে এটা সফল হোক ফলে এদেরকে কিভাবে সরকার দমন করবে স্ট্র্যাটেজিটা ফাইনাল করা দরকার এবং সেখানে তার নিজের দলের লোকও আছে গতকালকে সাধারণ সম্পাদক বলছিলেন যে আন্তরিকতা আছে বলে এই দলের ভিতর থেকেই অভিযানটি শুরু করা হয়েছে গতকালকে আমরা দেখছিলাম যে একজন সংসদ সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে তো এটা তো আসলে একটা ক্ষমতা সেনিসের জন্য একটা চ্যালেঞ্জও বটে তার নিজের সংগঠন এবং সরকার এবং ইমেজটাকে ঠিক রাখা না এটা চ্যালেঞ্জ একদিকে একদিকে তো অবশ্যই চ্যালেঞ্জ যে এতগুলো জিনিস গড়ে উঠেছে চোখের সামনে এরা কেন টের পায় নাই দলে নেতা কর্মীরা বলতে পারবেন না আমরা জানি না আমরা জানি না নিশ্চয়ই সবাই জানতেন কে কি করছে না করছে ছোট্ট বাংলাদেশে সবাই সবার সব কিছু জান তারা জানতেন না এই কথা বললে তারা পার পাবেন না কিন্তু যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই উদ্যোগটা দেরি তো হলেও এই উদ্যোগটা নেওয়া হচ্ছে এই উদ্যোগটা যাতে ভেস্তে না যায় সেই ব্যবস্থাপনা করাটা সরকারের শীর্ষ মহলের দায়িত্ব এবং দলের বিশেষ করে সরকারি দল আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব এটাকে সাকসেসফুল করা এই জায়গাটাতে যদি তারা সফল হতে পারেন তারা কি এটা আগাছা পরিষ্কার করার জন্য করছেন নাকি এটা একটা সত্যিকার অর্থে দুর্নীতি দমনের জন্য করছেন সেই বিষয়টি তাদেরকে সুস্পষ্ট করতে হবে আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন এটা সম্ভবত যেমন এই সমকালে দেখছি যে পরিধি বাড়ার বিষয়টি আপনিও বলছিলেন যে এটা তো আসলে একটা চক্রর মতো এটার মধ্যে অসাধু রাজনৈতিক নেতারা আছে সাংবাদিক আছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ইরা আছে
যে কে কোথায় অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছে ফার্স্ট কাজ এই সমন্বয়টা খুব জরুরি এই জায়গাটা কোথাও একটা অভাব আছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এইটি করা খুব জরুরি এই সিঙ্গেল কমান্ড তার হাতে থাকতে হবে যিনি এই অভিযানটা পরিচালনায় সততার সঙ্গে করতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউকে একটা দায়িত্ব দেবেন আমরা প্রত্যাশা করি এবং হয়তো নিজে তিনি নিজেও এটা কমেন্ট করতে পারেন এটা একটা কাজ করা দরকার দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এটা দল যে অবস্থান নিয়েছে আওয়ামী লীগ সেই জায়গাটিতে স্ট্রিক থাকা যে না আমরা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেব না আমাদের দলের লোক হলো তাকে ছেড়ে ফেলা হবে দলের ভেতরে সে সুবিধা নেওয়ার লোকজন থাকে খুব স্বাভাবিকভাবে একটা দল এগারো বছর বারো বছর ধরে ক্ষমতাতে ফলে বহু বাইরের লোক দলের আদর্শে বিশ্বাস করে না কিন্তু এসে দলের সুবিধা নেওয়ার জন্য আসবে তেমন লোককে ছেটে ফেলার দিয়ে খুব খারাপ লাগে কিন্তু দলের ভেতরেও যারা দুর্নীতি পরায়ণ অসাধু তাদেরকেও ব্যবস্থা নিতে হবে এই জায়গায় যেন ডিফারেন্স না করা যে দুর্নীতি করবে যে অবৈধ টাকা বানাবে যে অত্যাচার নিপীড়ন করবে যারা অবিচার অনাচার করবে এলাকার ভিতরে ত্রাস সৃষ্টি করবে ভয়ে যাদের ভয়ে এলাকায় লোকে কথা বলতে পারবে না সকলের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিয়ে এটা এটা প্রমাণ করতে হবে যে সরকার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ় এটা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় দীর্ঘ মেয়াদে এটা শুধু যে ক্ষমতাসীন দলেরই উপকার করবে বা সরকার উপকার করবে তা না দীর্ঘ মেয়াদে এটা বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্নের বাংলাদেশের কথা আমরা বলি সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশাল ভূমিকা রাখবে গতকালকে আমরা দেখছিলাম বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল তিনি একটি অভিযোগ করেছেন যে এটি একটি আয়ুবাস একই দিনে আবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছিলেন যে না তার তার দল থেকেই শুরু করেছেন তো তাদের আন্তরিকতা আছে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনি কি দেখছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে এটার ইম্প্যাক্ট কেমন দেখছেন মিশ্র মিশ্র বাংলাদেশে পলিটিক্যালি বাংলাদেশ তো একটা ডিভাইডেড কান্ট্রি এ কথা আপনাকে মানতে হবে কতগুলো বিষয় হয়তো বা সেটেল ডাউন হতে চলেছে কিন্তু পলিটিক্যালি বাংলাদেশে একটা বিশাল অংশ মানুষ বিএনপিকে সমর্থন করে পলিটিক্যালি একটা বিশাল অংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে বিএনপি আওয়ামী লীগের বাইরে অংশগুলো আছে প্রত্যেকের পলিটিক্যাল আউটলুক থেকে বিশ্লেষণগুলো করে থাকে আমরা যত যাই বলি না কেন এন্ড অফ দ্য ডে বিশ্লেষণগুলো হয় পলিটিক্যাল আউটলুক থেকে সেই জায়গা থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হবে বিএনপির লোকজন মনে করছে এটা আইওয়াস আওয়ামী লীগের লোকজন মনে করছে এটা একটা শুদ্ধি অভিযান হয়তো বামপন্থীরা মনে করছেন এটা শুরু হয়েছে ভালো কিন্তু শেষটা দেখতে চাই এরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে হচ্ছে মানুষের ভিতরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তবে মানুষ এই অভিযানটার ওয়েলকাম করেছে তারা এটা পছন্দ করেছে তারা দেখেছে যে তারা যখন দেখে হঠাৎ করে বড় লোক হয়ে যাওয়া একটা লোককে সরকার ধরছে হঠাৎ করে দুই দিন তিন দিন আগে ভাঙা বাড়ি ঘর দৌড়ছিল সেখান থেকে শত শত হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক পিয়ন থেকে যখন দেখে যে দপ্তর সম্পাদক হয়ে যাচ্ছে যখন দেখে যে ক্যাসিনো সাইড মানে সামান্য তার কর্মচারীদেরকে এই যে এনামুল হকের কর্মচারীদের কাছে তেরোশো কোটি টাকা এইগুলো লোকে যখন দেখে মানুষের ব্যাপক কষ্ট হয় যে পরিশ্রম করে খায় যে সৎ মানুষ বাংলাদেশের নাইনটিন ফাইভ পারসেন্ট মানুষ সৎ লোক সেই সৎ লোকদের খুব কষ্ট হয় এগুলো দেখতে তারা খুশি হয় যখন এরকম অভিযানগুলো হয় কিন্তু তারা কষ্ট পাবে এবং তাদের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে যদি এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় যখন এরকম বাসাবাড়ি থেকে শত শত কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে স্বর্ণালঙ্কার হচ্ছে গতকালকে আমরা দেখছি গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য খবর ছিল বগুড়ায় কয়েকশো বস্তা প্রায় দুশো চল্লিশ বস্তার মতো টাকা পাওয়া গেল এবং তারপরে এটা দিনভর এটা নিয়ে অনেক রকমের আলোচনা অনেক রকমের প্রশ্ন ছিল যদিও দিন শেষে জানা গেল না এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিত্যক্ত নোট যেটা ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রশ্ন হচ্ছে যে এক হচ্ছে যে এরকম সময় দুই হচ্ছে যে এটা কি প্রক্রিয়া যে পরিত্যক্ত নোটগুলো ফেলে দেওয়া হবে না 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 আমি যতদূর জানি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেকটা আঞ্চলিক অফিসেও এবং কেন্দ্রীয় অফিসে তো বটে ইনসিনারেটার থাকে পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাপনা থাকে যেখানে নোটগুলো পুড়িয়ে দেওয়া যাতে কোনো নাম্বারগুলো রিপিট হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে এবং এটা একটা প্রসেসের ভিত্তিতে এবং খুবই স্ট্রিক্ট প্রসেস এটা এখনই স্ট্রিক্ট প্রসেস সাম্প্রতিককালে একটা ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে কারণ এর আগে দেখা গেছে কোনো কোনো সময় নোটগুলো কেউ কেউ চুরি করে নিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে হয়তো বা একটা বান্ডেল দিতে পারলেও যদি দশ লাখ টাকা নেওয়া যায় বাজারের লোক তো আর চেক করতে পারবে না যেটা বাতি নোট না সঠিক নোট ঠিক আছে এইটা করবার জন্য একটা সিস্টেম করা হচ্ছে এই নোটগুলো এখন কেটে ফেলা কুচি কুচি করে কেটে ফেলা কিভাবে যে এই কুচি কুচি করে কেটে ফেলা নোটগুলো রাস্তায় চলে এলো সেটা একটা তদন্ত করার বিষয় তবে এই ঘটনা যে এবার প্রথম ঘটেছে তা না গতকাল আগেও বহুবার এরকম ঘটনা ঘটেছে গতকালকে যেটি জানা যাচ্ছিল যে বগুড়ার যে আপনার স্থানীয় পৌরসভা তারা ব্যাখ্যা দিচ্ছিল যে ওটা ফেলে দেওয়া আসা হয়েছে এবং পৌরসভার গাড়িতে এবং ওখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কার্যালয় তারা বলছিলেন যে আমি জানি না এই যুক্তিটা আসলে কতটা খাটে পরিবেশ দূষণ হবে পুরানোর জন্য সেই কারণে তারা না পুড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে প্র
ধারণ এটা কেটে পোড়ানোর যে প্রক্রিয়া এটা বেটার প্রক্রিয়া ঠিক আছে কাটা হয় এই কারণে এটা ইনশিয়র করার জন্য যে এই জায়গাতে কোনোভাবে না নষ্ট কে ব্যবহার করতে পুনরায় ব্যবহার করতে না পারে ফলে হচ্ছে ছিল এটার ফলে হয় কি এই যে গাফিলতি কারণে যেটা হয় মানুষের ভিতরে ভ্রান্তি তৈরি হয় ফলে সরকারি কর্মকর্তা যারা থাকেন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে যারা থাকেন তাদেরকে প্রতি পদে পদে সতর্ক থাকা দরকার কিন্তু আমরা খেয়াল করি প্রতি পদে পদে তাদেরকে গাফিলতি থাকে দেশে যখন প্রধানমন্ত্রী থাকেন সবাই খুব অ্যালার্ট থাকে যেই প্রধানমন্ত্রী থাকেন না দেখবেন যে আপনার লোকজন সব গা ছাড়া দিয়ে দিচ্ছে যে প্রজেক্টে প্রধানমন্ত্রী নজরদারি করবে না সেই প্রজেক্ট কাজ হচ্ছে না হ্যাঁ মানুষের বা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী পলিটিক্যাল লিডার্স ব্যবস্থাপকদের এই একটা ব্যাপক ধরনের প্রবণতা এবং আমাদের সাংবাদিকদের ভেতরেও যে সুযোগ পেলেই আমরা কাজের ফাঁকি দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে তারপরও আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই তারপরে আমাদের উন্নতি হচ্ছে কি করে এই বৈপরীত্যটা আমরা ধারণ করছি সেটা একটা রহস্যময় ব্যাপার একটি প্রসঙ্গে যেতে চাই আমরা দেখছি যে গত কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েকটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কারণে কিন্তু বিক্ষোভ হচ্ছে আন্দোলন হচ্ছে তার মধ্যে একটি এখন সবচেয়ে আলোচিত যেটি গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকেই করা হচ্ছে কিন্তু যেই বিষয়টা ঘুরে ফিরে আসছে যে আন্দোলনকারীদের উপরে হামলা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু প্রশাসনের মানে এতদিন হতো যে বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হতো ইয়ে হতো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সন্ত্রাসী লিলিয়ে দিয়ে হামলা করছে এই ধরনের অভিযোগ উঠছে আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই জায়গাগুলো কোন দিকে যাচ্ছে আবার আরেক দিকে আমরা দেখি যে অনিয়ম দুর্নীতির যে অভিযোগ এবং সেটা একেবারে প্রশাসনের মানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগগুলো উঠছে এটা দুটো ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ তো সর্বস্তরে এই যে ক্যাসিনোর ঘটনা ক্যাসিনোর ভেতরেই না আমি একটুকে বলেছি এটা দুর্নীতি বিরোধী দেশের মানে বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে আমরা যখন টিআইবি রিপোর্টগুলো দেখি বিভিন্ন সেক্টর ওয়াইজ তাতে দেখতে পাই যে এবং শিক্ষা সেক্টরে যে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে আছে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই এমনকি প্রাইমারি স্কুলের টিচারদের বেতন ছাড়াতে গেলেও অনেক সময় তাদেরকে ঘুষ দিতে হয় এই এই ঘটনা তো আমরা মানে প্রাইমারি স্কুলের কথা বলছি যে তারা সবচেয়ে কম বেতনটাই পান তাদেরকেও ঘুষ দিয়ে হয়তো বা বেতনের একটা টেন পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট ঘুষ দিয়ে অনেক সময় বেতন ছাড়াতে হয় এরকম ব্যাপার স্যাপার আমরা শুনেছি ফলে এটা হতে পারে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যারা উপাচার্য হন যারা ট্রেজারার হন যারা প্রক্টর হন তাদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে হতে হবে যাকে তাকে নিয়োগ দিয়ে দিলে এবং পলিটিক্যালি পাওয়ার নিয়ে তারা যদি কথাবার্তা চিন্তা ভাবনা করে তাহলে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে তারা টিকতে পারবে এটা সেই ঘটনায় ঘটেছে এখানে প্রশাসনে যিনি অভিভাবক বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি মানে কি তিনি বাবা বাবা ছেলে মেয়েদেরকে কীভাবে ট্রিট করবেন সেটা না করে তিনি তিনি শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের বাবা তা নন তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও বাবা শিক্ষকদেরও পিতৃতুল্য তাই না ফলে তিনি দেখা যাচ্ছে যে সব সময় হুমকি ধামকি শোকজ নোটিস তিনি একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে শাসন করতে চান তিনি দেখাতে চান ইজ এ বিগ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাট বিগ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ফেল করবে যদি বিগ হিউম্যান না হয় আমাদের এখানে সমস্ত সংকটের মূল কারণ এভরিবডি ইজ মানে নট শোয়িং দেয়ার হিউম্যান অ্যাটিচিউড তারা এমন একটা অ্যাটিচিউড শো করতেছে যে আমি পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল আমি যা বলবো সেটা শুনতে হবে আমি পলিটিক্যাল ই নিয়ে এসছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসছি কিন্তু এটা করে টিকে থাকা যাবে না ছাত্রছাত্রীরা তরুণদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে কারণ তরুণরা সমস্ত পরিবর্তন তরুণেরাই এনেছে তরুণেরাই আনবে ফলে তরুণদের যখন আপনি ডিল করবেন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কলেজের ছাত্রছাত্রী স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী তাদেরকে আপনাকে খুব সতর্কভাবে ডিল করতে হবে এটা কিন্তু আচরণগত সমস্যা থেকে এই পুরোটা জন্ম হয়েছে আর একটা জিনিসও মাথায় রাখা দরকার যে দুর্নীতি যদি ভিসিরা করেন তাহলে দেশে আর যাওয়ার জায়গা থাকে না উপাচার্যরা উপ আচার্য আচার্যরা হচ্ছেন গুরু যিনি এখানে উপাচার্য রাষ্ট্রপতির নেক্সট প্রেসিডেন্ট হিসেবে উপাচার্য বলা হয়েছে যিনি আচার্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু তার কাছ থেকে যদি দুর্নীতির অভিযোগটাও আসে সেটাও দুঃখজনক সেটাও দুঃখজনক শুধুমাত্র আচরণগত পরিবর্তন করে এবং অ্যাটিচিউডগত পরিবর্তন করে এটা আনা সম্ভব এবং এটার জন্য বাছাই প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বাছাই প্রক্রিয়া প্রক্টর বাছাই প্রক্রিয়া ট্রেজার বাছাই প্রক্রিয়াটি শুদ্ধ করা দরকার আমি মনে করি যে এই যে শুদ্ধ অভিযান চলছে এটা ক্যাসিনো ট্যাসিনোতে শুধু রাখার দরকার নেই এই অভিযান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সবার আগে সরানো দরকার আর শিক্ষাঙ্গনে শুদ্ধ অভিযানটা শুরু করা দরকার আরেকটি খবর আমরা দেখছি এটিও খুব স্পর্শকাতর আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য সেটি হচ্ছে যে 
আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়ে যাচ্ছে আরেক দেশের নাগরিক রোহিঙ্গাদের এটা তো আমরা দেখেছি এবং সেইটা ধরা পড়ার পর তদন্তে যেই খবরগুলো বেরিয়ে আসছে সেটাও আরও কি বলবো যে শিউরে ওঠার মতো সেখানে নির্বাচন কমিশনের পিয়ন থেকে শুরু করে কর্মকর্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও একটা পুরো একটা চক্র এবং তারা ভাগে যোগে আপনি কিছুক্ষণ আগে যেটা উদাহরণ দিচ্ছিলেন এখানেও তাই ফুলে ফেঁপে একেবারে টাকার পাহাড় টাকার কুমির হয়ে গেছে তো প্রশ্ন হচ্ছে যে এইরকম একটা স্পর্শকাতর জিনিস যে ল্যাপটপগুলো বা যেভাবে এই ডেটাবেসটা সংরক্ষণ করা হয় এটা মানে এতটাই উন্মুক্ত ছিল যে এটা একটা পিয়ন হ্যান্ডেল করতে পারবে কিংবা সে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র করতে পারবে নির্বাচন কমিশন কি তাহলে এখানে মানে বিষয়টি গাই করেনি বা গুরুত্ব দেয়নি একেবারে ওই একই কথা আমি তো আপনার এই এই প্রশ্নটা শোনার পরে হঠাৎ করে মাথা ভিতরে একটা চিন্তা এলো সেটা হচ্ছে যে সব জায়গায় দুটি সমস্যা দুর্নীতি ও গাফিলতি নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি কে তার কম্পিউটারটা হ্যান্ডেল করছে কমিশনাররা দেখেন না কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দেখেন না কয়টি কম্পিউটার খোয়া গেছে সেটারও হিসাব সেটারও তারা জানেন না প্লাস নিচের লোকেরা ঠিকই দুর্নীতি শুরু করে দিয়েছে আপনি এ দেশের যাকে যে দায়িত্বটা দিচ্ছেন সে সেই দায়িত্বটা নিয়ে এটাকে শুধু সরকারের দোষ দিলে হবে না মানে আপনাদের ন্যাশনাল ক্যারেক্টারটাও চিন্তা করতে হবে যাকে যে দায়িত্বটা দিচ্ছেন সে সেই দায়িত্বটা নিয়ে নিজের টাকা বানানোর সুযোগ করে নিচ্ছে আর যাকে সুপারভিশনের দায়িত্ব দিচ্ছেন সে আর এটা সে সুপারভাইজ করছে না সে খবর খোঁজ খবর রাখছে না যে আমার ওই লোকটার যে এই দায়িত্বটা দিয়েছিলাম সেই দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন করছে কিনা সে ফেল করছে কিনা সে দুর্নীতি করছে কিনা ঠিক আছে দুর্নীতি এবং গাফিলতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে সাদা বাংলাদেশে না এটা তো দুর্নীতির একটা বিষয় যেটি আমি আর একটু প্রশ্ন করতে চাই এটার সাথে আমরা দেখছি যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও জড়িত যে এখানে সমকাল যেই খবরটি করেছে যে ফেসে যাচ্ছেন ছয় জেলার পনেরো জনপ্রতিনিধি যারা বিভিন্ন সময় রোহিঙ্গাদেরকে বিভিন্ন রকম আমাদের দেশের নানা রকম সনদ দিয়েছে রাজনীতি করে জনপ্রতিনিধি যদি বলেন তাহলে তিনি ভোটের রাজনীতি করেন তিনি ভোট বাড়ানোর জন্য তিনি আমার দেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা সেটাই যখন বিকিয়ে দিচ্ছেন এটাই তো দুর্নীতি এবং অনিয়ম তিনি তার ভোট বাড়ানোর জন্য ভিন দেশি একজন নাগরিককে দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে দিচ্ছেন ওই নাগরিক ডেঞ্জারাস কিনা সন্ত্রাসী কিনা সেটাও পর্যন্ত চেক করছে না তার ব্যক্তিগত গেইনের জন্য আমি যেটা বললাম কেউ কেউ টাকা বানাচ্ছে কেউ কেউ ক্ষমতা বানাচ্ছে কেউ কেউ সুনাম বানানোর চেষ্টা করছে এটা তারই অংশ এটা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই মেসেজটা যেতে হবে যে বিভিন্নভাবে যদি এই দুর্নীতি বিরোধী ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান না হয় এটা যদি দুর্নীতি বিরোধী অভিযান হয় এবং টাকাওয়ালারা যদি ভয় পেতে শুরু করে যদি প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে তুমি আর গতকাল তিন বছর আগে টাকা ছিল দশ কোটি টাকা এখন কি করে এক হাজার কোটি টাকা হলো এই প্রশ্ন ইভেন দশ কোটি টাকা থেকে এগারো কোটি টাকা কীভাবে হলো তুমি দেখাতে না পারো তাহলে বোধ এই প্রশ্নগুলো যদি তুলতে থাকেন সর্বত্র তাহলে বোধ আপনাকে ইনকাম ট্যাক্সকে শক্ত করতে হবে আপনাকে এনবিআরকে শক্ত করতে হবে আপনাকে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্ত করতে হবে দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে পুলিশের লেনদেনের কাহিনী আমরা শুনেছি না তাহলে আপনি কোথায় শস্যের ভিতরে যদি ভূত লুকিয়ে থাকে তাহলে তো আপনি সমাধান করতে পারবেন না আর একটা প্রসেস সেটা হচ্ছে যে জনপ্রতিনিধি যারা হচ্ছেন তাদেরকে সিলেকশন কিভাবে করা হচ্ছে সেটাও কিন্তু এটা দেখার বিষয় তারা কি জনগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিরা জনপ্রতিনিধি হচ্ছেন না পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তাদের পছন্দ মতো নিয়োগ দিয়ে দিচ্ছে যদি আদর্শ ভিত্তিক জনপ্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হতো তাহলে এই ঘটনাগুলো ঘটতো না প্রশ্নই আসে না আরেকটি বিষয় এই যে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে গতকালকে মানে দীর্ঘদিন ধরেই যে একটা অচল অবস্থা কিংবা একটা কি বলবো যে কোনো সিদ্ধান্ত আসছে না গতকালকে আমরা একটি খবর দেখছি যেটি জাতিসংঘে সাইডলাইন বৈঠকে বাংলাদেশ মিয়ানমার এবং চীন একসাথে কাজ করবে এবং চীনের মধ্যস্থতায় তাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে কালকে আমরা খবরটা দেখছি কতটা আশাবাদী হওয়া যায় আসলে এই যে একটু আগে আপনার সঙ্গে আমি অনুষ্ঠান শুরু আগে কথা বলছিলাম সর্বশেষ জাতিসংঘে সাইডলাইন ওয়াইসি একটা বৈঠক করছে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কথা বলেছেন তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেখানে মাহাতির মোহাম্মদ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেখানে ওয়াইসির মহাসচিব ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের প্রতিনিধি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং সবাই বলছেন যে মিয়ানমারের কারণে এটা করা যাচ্ছে না এবং মিয়ানমারকে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে শেখ হাসিনা বলেছেন যে আমি যে পাঁচ দফা দিয়েছিলাম এক বছর আগে জাতিসংঘে আবার এক বছর পরে আমি এসছি ওয়াইসিকে বলেছেন আপনারা এটাকে এক্সপেডাইট করুন আপনারা সহযোগিতা করুন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কেউই এটা করে উঠতে পারছে না কারণ রোহিঙ্গাদের বারবারই কিন্তু মিয়ানমারের সঙ্গে না এটা কিন্তু আমরা দেখছি এবং আজকে প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলেন যে উনি বিশ্ব নেতাদের আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে না তিনি যথার্থ আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যথার্থ হবে বাংলাদেশ যে সাফারটা করছে এটা কিন্তু বাইরের লোক
কারা মিয়ানমার কে এভাবে প্রোটেক্ট করছে এটা দেখার বিষয় সেই শক্তি কি আমাদের বন্ধু শক্তি তাদের সঙ্গে আমাদেরকে নেগোসিয়েট করতে হবে আবার এটাও ঠিক যে আপনি যে বললেন যে চীনের সঙ্গে চীনের সহযোগিতা ছাড়া এই সমস্যা সমাধান করতে পারবো না কারণ চীন তাদের বড় সময় ভারতেরও এখানে মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং আর্থিক সম্পর্ক রয়েছে ফলে ভারত এখানে কী রোল প্লে করবে সেটা দেখতে হবে চীন ভারত আমাদের বন্ধু এই দুটো শক্তি এখন বাংলাদেশের ভেতরে অপারেট করছে কারণ তারা আমাদের একজন নিয়ারেস্ট নেইবার এবং তাদের সঙ্গে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভেতর থেকে সম্পর্ক চীন আমাদের উন্নয়নের পার্টনার এর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে কিন্তু কতগুলো শক্তি পরস্পর বিরোধী শক্তি হতে দেখা যাচ্ছে এই সুফলটা আমরা পাচ্ছি না এই জায়গাতে আমাদের ডিপ্লোম্যাসিরও ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এবং শেখ হাসিনা যে কথা বলেছেন যে দরকার হলে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে কেন আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে শেখ হাসিনার অভিজ্ঞতা আছে আমরা ভারতের সঙ্গে এবং মিয়ানমারের সাথে জলসীমা কী করে সমাধান করলাম সম্পর্ক রেখেই আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়ে আমরা সমস্যা সমাধান করতে পেরেছি শেখ হাসিনার এই অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো তিনি বলেছেন যে আপনার এই বিষয়টা আন্তর্জাতিক আদালতে তুলুন তাহলে হয়তো কিছু হতে পারে শুধু দূরের থেকে দুঃখ প্রকাশ করে আর খুব ছিটিয়ে ফোটা সেটা প্রয়োজন তুলনে খুবই নগণ্য একটু সাহায্য পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই এই সাহায্য না হলেও আমরা বাংলাদেশ এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এটা চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু এটা আমাদের জন্য সিকিউরিটি থ্রেট সিকিউরিটি থ্রেট এনভারনমেন্টাল থ্রেট এবং রিসোর্স থ্রেট এটা আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে তো জাতিসংঘে আসলে অনেকগুলো ইভেন্টই হচ্ছে কাল রাত থেকে ওয়াইসির কথা বললেন আপনি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে আরেকটি বিষয় আমরা দেখছিলাম যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি নিয়ে একটি সাইডলাইনে একটি হচ্ছে এবং সেখানে যেটি প্রশ্নর জায়গাটি এখন আমরা বিশ্ব রাজনীতি যেই জায়গায় দেখছি যেরকম প্রতিহিংসা দেখছি যেরকম বিভাজন দেখছি সেই জায়গায় মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংস নীতিটা কি আমাদের বৈশ্বিক নেতাদেরকে কিছুটা প্রভাবিত করবে महाुद्ध छो तथम एवं द्वित महाुद्ध दो महाुद्धर भेतर दिए गई अस्थिर पृथ्वी शांति बाणी शुनिए पृथ्वी अस्थिर এখনও মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ব্যবহার করা হচ্ছে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে এখনও সাদার বিরুদ্ধে কালোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন ওই যে রেশিয়াল কমেন্টস হয় স্ক্রিন নিয়ে কালার নিয়ে কমেন্টস হয় তখন সেটা দুর্ভাগ্যজনক একটা উন্নত বিষয়ে মনে হচ্ছে যেন আমাদের রাষ্ট্র নেতারা যারা চারপাশে যে সব নেতাদের উত্থান দেখছি এই সমস্ত নেতাদের দেখে মনে হয় তারা যেন পৃথিবীকে দু বছর পিছনে নিয়ে যেতে চাইছেন সেই মধ্যযুগের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন হ্যাঁ এর বিপরীতে লড়বার একটা শক্তি থাকা দরকার সেই সার্বজনীন শক্তিটা অবশ্যই হতে পারেন মহাত্মা গান্ধী কারণ তিনি কতগুলো কথা বলেছেন আমার অসাধারণ প্রিয় যে পরিশ্রম ছাড়া উপার্জন পাপ ভালোবাসা ছাড়া মানুষের মিলন নারী পুরুষের মিলন পাপ কম্পিটিশান ছাড়া বাণিজ্য পাপ মানবিকতা ছাড়া বিজ্ঞান পাপ এই কথাগুলো যিনি বলেন তিনি তো মানুষের আলটিমেট গোল দেখিয়ে দেন এখনও আমরা সেই অভাবগুলো দেখছি একটি ভালো খবর অনেকগুলো নেতিবাচক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে আমাদের দেশের যেই টিকাদান কর্মসূচি সেটার সাফল্যতার স্বীকৃতি হিসেবে গতকালকে প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন হিরো যে সম্মাননাটা পেয়েছেন এবং একটা বিষয় কিন্তু এটা অনেকটা অগোচরেই হয়ে আসছে আমরা কিন্তু অনেকগুলো রোগ থেকে পোলিও বলি ডিপথেরিয়া হাইপারাইটিস কিংবা রুবেলা এগুলো থেকে কিন্তু অনেকটা ভালো আছে বিশেষ করে রোহিঙ্গারা আসার পরে কিন্তু এটা আমরা আরও ভালো করে পেরেছি তাদের ওখানে টিকাদানের কোনো পদ্ধতি ছিল না এটা কিন্তু একটা বড় সাফল্য আসলে এটা হয়ে আসছে এবং সরকারের এই কর্মসূচিতে কিন্তু আমাদের শিশুরা অসাধারণ সাফল্যের কর্মসূচি ভ্যাকসিন কর্মসূচি বা ইমিউনাইজেশন কর্মসূচি শুরুতে যেটা নাম ছিল ইপিআই কর্মসূচি আমরা শুরুর দিকে বলতাম এক্সটেন্ডেড এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অফ ইমিউনাইজেশন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি এটা বাংলাদেশের এক অনন্য অর্জন বাংলাদেশের অনন্য অর্জনের ভিতরে একটা অর্জন হচ্ছে এইটা নীরবে নিভৃতে গ্রামে গ্রামে আমরা যে সমস্ত বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোকে বিদায় দিতে পেরেছি সেটা সাফল্য তবে এই সুযোগে যেহেতু তিনি ভ্যাকসিন হিরো উপাধিটা পেয়েছেন আমি একটা ব্যক্তিগত বিষয় তুলে ধরতে চাই সেটা এই ইমিউনাইজেশন প্রক্রিয়া সাকসেসফুল করেছে যারা একদল একদল লোক তাদেরকে বলা পোল্টার তারা হাসপাতাল থেকে ভ্যাকসিনগুলো নিয়ে ইঞ্জেকশনগুলো নিয়ে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে ইঞ্জেকশনদের ব্যবস্থা করেছে এরকম প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পোল্টার বাংলাদেশে আছেন যারা সাতাশি সাল থেকে এই পর্যন্ত কাজ করছেন কিন্তু মাসে তারা তিন চার হাজার টাকার বেশি পান না তাদের একটা বড় দাবি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে তাদের এই এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পোল্টার রয়েছেন যারা সাতাশি সাল থেকে এই পর্যন্ত তাদের পুরো জীবনটা দিয়ে দিয়েছেন এই মনিদেশন প্রকল্প সফল করবার জন্য তাদের জন্য রাজস্ব খাতে আনা হয় এদের অবস্থা খুবই খারাপ আমি অনেককে চিনি অনেকে আমার কাছে আসে না এদের ব্যাপারে এরাও কিন্তু নীরবে নিভৃতে
এই কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত এই সমস্ত আমরা আশা করব যে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি যেহেতু বিশ্ব দরবারেও স্বীকৃতি পেয়েছে নিশ্চয়ই সরকারের দিকে দৃষ্টি দিবে একেবারেই শেষে আমরা একটা বিষয়ে টাচ না করলেই না সেটি হচ্ছে যে গতকালকে ত্রিদেশীয় যে টি টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনালটি হয়ে গেল কিন্তু দুঃখের বিষয় বৃষ্টি বাধায় খেলা আর মাঠে গড়ায়নি যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান বাংলাদেশের খেলা কি সাম্প্রতিক সময় একটু নিচের দিকে মানে সাকিব আল হাসান ছাড়া টিম কিচ্ছু বলতে পারছে না সাকিব আল হাসান ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন এর আগের ম্যাচে টিম ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমরা গতকাল প্রত্যাশা ছিল যদি খেলা হতো হয়তো সাকিব ছিলেন আমরা খুব ভালো করতে পারতাম এই প্রত্যাশা ছিল কিন্তু বৃষ্টি প্রকৃতির সাথে আমরা সবাই বন্দী বৃষ্টি শেষ পর্যন্ত সমতা করে দিয়েছে আফগানদেরও সৌভাগ্য এনেছে আমাদের দুর্ভাগ্য এনেছে না সৌভাগ্য এনেছে আমি বুঝতে পারছি না যা হবার তাই হয়েছে কিন্তু যেটা ঠিক যে টিম নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে আমাদের ট্রেনিং নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে এবং আমাদের সামনের দশ বছর সাকিব চলে যাবেন মুশফিকরা চলে যাবেন এই টিমটা চলে গেলে নতুনটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন এর একটা উদাহরণ বাংলাদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে তারা আমরা যে জায়গায় গ্লোবালি পৌঁছে গেছি ক্রিকেট নিয়ে সেই জায়গাটা সামনের দিনগুলো কিন্তু খুব আশাজনক মনে হচ্ছে না এটা এখনই ভাবার সময় নিশ্চয়ই আমরা আশা করব সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজ হবে এবং আমাদের ভালোবাসার খেলা ক্রিকেট নিশ্চয়ই সেরকম একটি জায়গায় যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমরা অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ করছি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি অনুষ্ঠানটি প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল নটা দশ মিনিটে এবং শুক্রবার সকাল আটটা ত্রিশ মিনিটে প্রচারিত হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আর টিভির সঙ্গে থাকবেন